அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மோனோகார்டிலிடன் சீடு அதாவது ஒரு வித்தலை தாவர விதையினுடைய அமைப்பு இந்த புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் ஒரு பாடம் அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் இது மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னா மலரும் தாவரங்களில் புறத்தோற்றவியல் அப்படின்னு தமிழ்படுத்தலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராகிராஃப் ப்ளஸ் அதில் என்ன டயக்ராம்ஸ் இருக்குது இது ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இதே மாதிரியான டயக்ராம்ஸ் வரும் அதே போல் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெனரலி மோனோகார்டிலிடன் சீட்ஸ் ஆர் என்டோஸ்பெர்மிக் பட் சம் ஆஸ் இன் ஆர்கிட்ஸ் ஆர் நான் என்டோஸ்பெர்மிக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு வித்திலே தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய விதைகள் வந்து மோனோகாட்லேட் சீட் ஆர் என்டோஸ்பெர்மிக் அப்படின்னா கருவூன் திசு உள்ளவைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கருவூன் திசு என்டோஸ்பெர்ம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் நாம் பேசியிருப்போம் உங்களுடைய நம்ம சேனல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்டோஸ்பம்னா என்னன்றது தெரியும் ஒரு சீடு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த சீடுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்டோஸ்பம் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும் இந்த எம்ப்ரியோ வந்து எண்டோஸ்பம் அதாவது கருவானது கருவூன் திசுவை உண்டு வாழும் ரைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கருவூன் திசுவை வந்து சாப்பிட்டு 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 அந்த விதையினுடைய உட்பக்கம் முழுவதுமாக அந்த கருவானது பரவி காணப்பட்டு விடும் இதில் இந்த கரு இருக்கு இல்லையா அந்த கரு வந்து கருவூன் திசுவை முழுமையாக உண்டு விட்டால் அந்த சீடுக்குள்ளே கருவூன் திசு இருக்குமா அதாவது எம்ப்ரியோவானது எண்டோஸ்பாமை முழுமையாக சாப்பிட்டுருச்சு அப்படின்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாக்க அந்த சீடுக்குள்ளே எம்ப்ரியோ மட்டும்தானே இருக்கும் எண்டோஸ்பம் இருக்காது தானே அதுக்கு பேர் தான் நான் எண்டோஸ்பம் சீடு இன்கேஸ் அந்த எம்ப்ரியோ வந்து முழுமையாக அதை யூஸ் பண்ணலை அந்த எண்டோஸ்பம் அதாவது கருவானது கருவூன் திசுவை முழுமையாக உபயோகிக்கவில்லை என்றால் அதுக்குள்ளே எண்டோஸ்பம் இருக்கும் எம்ப்ரியோவும் இருக்கும் இதுக்கு பேர் எண்டோஸ்பம் சீடு அல்லது கருவூன் திசு கொண்ட விதைகள் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் அதில் ஆர்கிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சில அழகு தாவரங்கள் நீங்கள் ஆர்கிட்ஸ்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக அது சம்மந்தமாக டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ முதல்ல மோனோகார்டிலிடன்ஸ் அப்படின்னா அதில் எண்டோஸ்பர்மஸ் சீடாக அது இருக்கலாம் சில ஆர்கீடுகளில் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் தான் வந்து இந்த ஆர்கீடுகள் அப்படிங்கிற வகை தாவரங்கள் இருக்குது அந்த தாவரங்களில் நான் எண்டோஸ்பர்மிக்காக அதாவது கருவூன் திசு அற்ற ஒரு நிலையில் அந்த விதைகள் காணப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சீட்ஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ் சீரியல் தான் என்னது தானியங்கள் தானியங்கள் தான் என்னது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் நெல் கம்பு சோளம் திணை அதுக்கப்புறம் மக்காச்சோளம் கேப்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே கேழ்வரகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது அந்த கேழ்வரகு இன்னும் நிறைய இருக்குது சாமை குதிரைவாளி திணை இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது வரகு அரிசி அப்படிம்பாங்க இது எல்லாமே சீரியலில் வரும் இது எல்லாமே ரிச் இன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் அது வந்து சீரியல்ஸ் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் அதில் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் தான் மெய்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் மக்கா சோளம் மக்கா சோளத்துக்கும் சோளத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அது என்னென்னு போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் அல்லது உங்கள் வீட்டில் சமையல் கட்டில் போய் பாருங்கள் சீட் கோட் அந்த மெய்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட் கோட் இஸ் மெம்ரைனஸ் அண்ட் ஜென்ரலி ஃப்யூஸ்டு வித் த ஃப்ரூட் வால் இந்த மெய்ஸ் தாவரத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா தாவரங்களிலையும் ஒரு வித்திலை தாவரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய விதையு என்னுடைய உரை இருக்கு இல்லையா அந்த விதையினுடைய உரை வந்து சாரி அந்த ஃப்ரூட்டினுடைய விதை உரை அதாவது கனி உரை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கனி உரையானது விதையுடன் இறுக்கமாக அமைந்துள்ளது அமைந்து காணப்படுகிறது ஃப்யூஸ்டு வித்த இணைந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கான் ரைட்டா ஃப்ரூட் வால் கனியினுடைய உரையானது ஃப்யூஸ்டு இணைந்து காணப்படுகிறது எது கூட சீட் கோட் கூட இப்போ நார்மலாக வந்து நெல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நெல் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரூட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெல் ஒரு நெல் மணி இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கனி 
அந்த நெல்மணியினுடைய உரை இருக்கு இல்லையா உமி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த உமி வந்து அந்த அரிசி அரிசி அப்படிங்கிறது தான் சீடு அரிசி அப்படிங்கிறது தான் விதை அந்த விதை கூட சேர்ந்தாப்பில் தான் இருக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த நெல்லுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உமியை மட்டும் நீக்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற அரிசியை மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் நல்லா பாலிஷ் வேறு பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க கைக்குத்தல் அரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெல்லோடு சேர்த்து இடித்து எடுப்பாங்க இடித்து எடுக்கும்போது அந்த நெல்லினுடைய கனி உரை இருக்கு இல்லையா வெளியில் இருக்கக்கூடிய உமி அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அரிசியில் அந்த விதையில் ஒட்டி இருக்கும் அதோடு சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா நல்லா சத்தான அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி அரிசியெல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அப்போது அந்த நெல்மணியினுடைய கனி நெல்மணி அப்படிங்கிறது கனி அதில் இருக்கக்கூடிய கனி உரையானது அந்த சீடு கோட்டு மேலே சீடு மேலே விதை மேலே இறுக்கமாக இணைந்து காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது செகண்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து த எண்டோஸ்பம் இஸ் பல்கி எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி பல்கி கருவுன் திசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய திசுவாக அதில் காணப்படுகிறது ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் உணவுப் பொருட்களை அதை சேமித்து வைக்கிறது யாருக்காக அப்படின்னா வளரக்கூடிய கருவிற்காக ரைட்டா எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ அண்ட் தட் எண்டோஸ்பம் வில் ஸ்டோர் த ஃபுட் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த எண்டோஸ்பம் இப்போ தான் நாம் படத்துக்குள்ள போகணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி தாவரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் தெரியுமா சீடு கோட் அண்டு ஃப்ரூட் வால் இது சேர்ந்தாப்பில் இருக்குது இது டோட்டலாகவே வந்து ஒரு நெல் மணி இருக்கு இல்லையா அந்த நெல் மணியினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் சாரி நீழ்வெட்டு தோற்றம் ஓகே நீழ்வெட்டு தோற்றம் இந்த நீழ்வெட்டு தோற்றத்தில் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் வால் இருக்கிறது அது சீடு கோட் கூட சேர்ந்தாப்பில் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து நம்ம டைகாட்டில் வந்து டெஸ்டா டெக்மன் அப்படின்னு ரெண்டு லேயர் பார்த்தோம் அந்த டெஸ்டா டெக்மன் அப்படிங்கிற வெளியுறை உள்வுறை அப்படிங்கிற விதையுறை ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் மோனோகாட்டிலிடன்ஸில் கிடையாது டெஸ்டா அண்ட் டெஸ்ட்மென் ஆர் ஆப்சென்ட் இன் மோனோகாட்டிலிடன் சீடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட் வால் கூட சேர்ந்த சீடு கோட்டி இருக்குது இதுக்கடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த எண்டோஸ்போம் செப்பரேட் த எம்ப்ரியோ பை ப்ரோட்டீனேஷியஸ் லேயர் அலிரோம் லேயர் அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த எண்டோஸ்போம் செப்பரேட்ஸ் த எம்ப்ரியோ பை எ ப்ரோட்டீனேஷியஸ் லேயர் கால்ட் அஸ் அலிரோன் லேயர் அந்த அலிரோன் லேயர் தான் இந்த இருக்கு ஒரு அலிரோன் லேயர் இருக்கு இந்த அலிரோன் லேயர் வந்து எண்டோஸ்போமை சுற்றி காணப்படுது ரைட்டா அரிசியில் எண்டோஸ்போம் இருக்குமா சார் இருக்கு அரிசி வந்து எண்டோஸ்போம் சீடு கருவூன் திசுவும் கருவும் சேர்ந்தது அப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் அலிரோன் திசு இந்த அலிரோன் திசு அப்படிங்கிறது எண்டோஸ்பர்மை சுற்றி காணப்படுகிறது ரைட்டா தமிழ்லேயே அதுக்கு பேர் அலிரோன் திசு தான் இந்த அலிரோன் திசு அப்படிங்கிறது இந்த சைடு இருக்கிறது கரு இந்த சைடு இருக்கிறது கருவூன் திசு அதாவது எம்ப்ரியோ எண்டோஸ்பம் இந்த எம்ப்ரியோவையும் எண்டோஸ்பமையும் அலிரோன் திசு வந்து இரண்டாக பிரிக்கிறது ரைட்டா இரண்டாக பிரிக்கிறது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் த எண்டோஸ்பம் எண்டோஸ்பம் சுற்றி காணப்பட்டுச்சா செப்பரேட்ஸ் த எம்ப்ரியோ கருவை எண்டோஸ்பமிலிருந்து பிரிக்கிறது பைய ப்ரோட்டீனேஷியஸ் லேயர் கால்ட் அஸ் அலிரோன் லேயர் ஓகே இந்த ப்ரோட்டீன் அலிரோன் லேயர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அது புரத புரதத்தினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது மூணாவது பாயிண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து த எம்ப்ரியோ இஸ் ஸ்மால் அண்ட் சுச்சுவேட்டட் இன் எ க்ரூ அட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த எண்டோஸ்பம் ஒரு எண்டோஸ்பம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எண்டோஸ்பமினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் எக்ஸ்பெஷலி வந்து குரூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பள்ளம்னு அர்த்தம் பள்ளம் சரியா பள்ளத்துக்குள்ளே போய் கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இது டோட்டலாக எண்டோஸ்பம் இருக்குது இந்த எண்டோஸ்பம்க்கு கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளே போய் கிடக்கிற மாதிரி கிடக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பள்ளத்துக்குள்ளே கிடக்கிற மாதிரி கிடக்குது எண்டோஸ்பம்க்கு கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படுது எம்ப்ரியோ இதுதான் வந்து நாலாவது பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் எது இந்த எம்ப்ரியோ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன் லார்ஜ் ஷீல்டு ஷேப்டு காட்லிடன் நோனஸ் ஸ்கூட்டெல்லம் எம்ப்ரியோக்குள்ளே என்ன லேயர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஷீல்டு ஷேப்டு காட்லிடன் ஷீல்டு அப்படின்னா கவசம் அப்படிம்பாங்க ரைட்டாக அந்த போருக்கெல்லாம் போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரவுட்டில் கேடயம்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த கேடயம் தான் ஷீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அதே மாதிரி நம்ம இது ஏதோ ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் வின் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஷீல்டு கொடுப்பாங்கள்ல ரைட்டாக கேடயம் அந்த கேடயம் வடிவில் 
காட்லிடன்ஸ் வித்திலைகள் காணப்படுகிறது அதற்கு ஸ்கூட்டெல்லம் என்று பெயர் ஸ்கூட்டெல்லம் என்று பெயர் ஸ்கூட்டெல்லம் எங்கே இருக்குது பம்மா இந்த இருக்குது ஸ்கூட்டெல்லம் ஸோ இது வந்து கேடய வடிவில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்போது கருவிற்குள்ள கேடய வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்திலையினுடைய ஒரு பகுதி தான் ஸ்கூட்டெல்லம் தமிழ்லையும் அதுக்கு பேர் ஸ்கூட்டெல்லம் தான் ஸ்கூட்டெல்லம் அப்படிங்கிறத வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ இட்ஸ் அ காட்லிடன் இட் வில் பி ஷீல்டு ஷேப்டு இட் இஸ் கால்டு ஸ்கூட்டெல்லம் தட்ஸ் ஆல் ரைட்டா ஸோ இப்போது ஸ்கூட்டெல்லம் ஓகே அஞ்சு ஆறாவது பாயிண்ட் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்கூட்டெல்லம் அண்ட் அ ஷார்ட் ஆக்சிஸ் வித் பிளிமியோல் அண்ட் ரேடிக்கல் அந்த ஆக்சிஸ் வந்து இது கூட கனெக்ட் ஆகிறது அந்த படத்தில் காமிக்கல ரைட்டா ஒரு ஆக்சிஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆக்சிஸ் இதில் காமிக்கல ஆனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரேடிக்கல் அண்ட் பிளிமியோல் இந்த ரேடிக்கல் சாரி பிளிமியூல் அண்ட் ரேடிக்கல் ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் முளை வேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இருவித்திலே தாவரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது அதில் தெளிவாக இருந்துச்சு இல்லையா எப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் போட்டு ரேடிக்கல் இருந்து அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து பிளிமியூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது முளை வேர் முளை குறுத்து இதெல்லாம் மைய அச்சு கருவினுடைய அச்சில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் அங்கே தெளிவாக பார்த்தோம் இங்கே அந்த அளவுக்கு தெளிவாக இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடிக்கல்லேருந்து ரூட் ஃபார்ம் ஆகாதான் முளை வேரானது சாரி வேரானது முளை வேரிலிருந்து உருவாக்கப்படுவதில்லை வேறு பகுதியிலிருந்து உருவாகுது அது ஏன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் இதுக்கு முன்னாடி வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி அந்த ரூட் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அதில் நாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல ரேடிக்கல் இருக்குது பிளிமியூல் இருக்குது எம்ப்ரியோனல் ஆக்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கூட்டெல்லாம் இருக்குது அந்த ஸ்கூட்டெல்லாம் வந்து இட் ஹேஸ் பின் அட்டாச்சு வித் த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சஸ் அந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சஸினுடைய ஒரு டிப்பில் பிளிமியூலும் இன்னொரு டிப்பில் ரேடிக்கலும் இருக்குது பிளிமியூல் அப்படிங்கிறது வந்து முளை குறுத்து அப்படிம்பாங்க முளை குறுத்தில் இருந்து தான் வந்து தாவரத்தினுடைய தண்டு பகுதி உருவாகுது அதே மாதிரி ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறது முளை வேர் அப்படிம்பாங்க வழக்கமாக இருவித்திலை தாவரத்தில் முளை வேர்லேருந்து தான் வந்து வேர்கள் உருவாகும் ஆனால் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய விதையில் ரேடிக்கல் இருக்கும் அது ஷார்ட் லிவ்டு கொஞ்ச காலம் தான் வாழும் அதிலிருந்து வேர்கள் கொஞ்சம் தான் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் உண்மையான வேர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரேடிக்கல்லேருந்து உருவாகாது ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வேற்றிட வேர்கள் அட்வான்டேஜஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா சரி இப்போ வந்து ரேடிக்கல் அண்ட் பிளிமியூல் தே ஹேவ் பின் அட்டாச்சு வித் த ஸ்கூட்டெல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் அண்ட் அ ஷார்ட் ஆக்சிஸ் ஓகே பொதுவாக எம்ப்ரியோக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஸ்கூட்டெல்லாம் பிளிமியூல் ரேடிக்கல் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த பிளிமியூல் அண்ட் ரேடிக்கல் ஆர் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ ஷீத் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மோனோகாட்லிடன்ஸில் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் கிளியராக தெரியும் கோலியோக்டைல் அண்ட் கோலியோ ரைஷா கோலியோப்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து முளை வேர் கோலியோப்டைல் அப்படிங்கிறது முளை குறுத்து உரை அப்படிம்பாங்க ரைட்டா முளை குறுத்து உரை இந்த பிளிமியூவில் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி முளை வேர் உரை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோலியோ ரைசா ஓகே இந்த கோலியோ ரைசா அப்படிங்கிறது முளை வேர் உரை அது ரேடிக்கலை வந்து பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் ரேடிக்கல்லேருந்து தான் வேர் உருவாகலை இல்லை சார் அப்புறம் சார் இதுக்கு சார் பாதுகாப்பு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு விதையை போட்டோன்னே அந்த விதையில் ஃபஸ்ட்டு ரேடிக்கல் தான் வெளியில் வரும் அது இருபத்திலையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வித்திலையாக இருந்தாலும் சரி அதிலிருந்து தான் முதல்ல சின்ன ஒரு வேர் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த சீடை வந்து கரெக்டாக மண்ணோடு இணைச்சி பிடிச்சிக்கிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஜெர்மினேட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் ரூட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரேடிக்கல் காணாமல் போயிடும் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் ஆனால் இருபத்தலை தாவரத்தில் அப்படி இல்லை அந்த ரேடிக்கல் அப்படியே ரூட்டாக மாறி டேப் ரூட் சிஸ்டமாக வளர்ந்துடும் ஆணி வேர் தொகுப்பாக வளர்ந்துடும் முளை வேர் இருவித்தலை தாவரத்தில் இங்கே ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் ரேடிக்கல் கொஞ்ச காலம் தான் வாழும் எப்போ இன்னொரு ரூட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ அட்வான்டேஜஸ் ரூட் வேற்றிட வேர்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ ரேடிக்கல் தவிர மற்ற எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வேர்கள் வந்து உருவாகும் அதுதான் வேற்றிட வேர்கள் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் சரியா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் ஒரு வித்திலை தாவரம் அதுக்கு பேர் அந்த ரேடிக்கலை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கோலியோ ரைஸாக இருக்குது முளை குறுத்து வேரானது முளை குறு சாரி முளை வேர் உரையானது முளை வேரினை பாதுகாக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி முளை குறுத்து உரையானது முளை குறுத்தினை பாதுகாக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோலியோ டைல் இஸ் த ப்ரொட்டக்டிங் லேயர் ஆஃப் த பிளிமியூல் லைக் வைஸ் த கோலியோ ரைஸா இஸ் த ப்ரொட்டக்டிவ் லேயர் ஆஃப் த ரேடிக்கல் அதை தான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக உங்களுக்
அதாவது மலரும் தாவரங்களின் புறத்தோற்றவியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா